れでは今日は一遺伝子一構造説について、えー、ビートルとケイタムの実験について学んでいきましょう、まあ、一遺伝子一構造説っていうのはまあ一つの遺伝子が、えー、一つの構造を作っているというのはそのままの意味なんですけれども、えー、これをねやった二人の実験について説明していきます、まあ、でもその前にねちょっとまあ古い夜国の場合っていうのに書いてあるんですけどもちょっと私の小腹に付き合ってくださいと、まあ、古い夜国ですね、えーまあ、古い夜国に暮らしている人はですねまあ、社会人にまあなっていくわけなんですけどどんどん子供にまた成長したらね、えー、その時にですねもうある約束があってですね古谷国の場合は必ず大学生にならないと社会人になれませんっていうような、えー、制約があります、えー、これちょっと話をしてみましょうか、えー、まず皆さん、えー、まあ、ね、最初はまあ皆さんも中学生でした、まあ、この動画見てる人はほとんど高校生だと思いますがうん、中学生から始まって、はい、次は高校生になりでさらに、えー、大学生になりとで、えー、最後は社会人になるとプリアクの場合ですよ、えー、必ず社会人になるためにはこのプロセスを踏まなければいけませんよっていうえげつないですね、うんえー、そういった国になってます、えー、さらにこれえげつなくてですね、えー、これ中学生から高校生になるためには当然なんですがここには、えー、高校を作るための設計図が高校自体が立てなかったらいけませんよね、うん、これ設計図と言われたら唐突ですね DNA ですよね生物界でいうと設計図はもう DNA だとうん、DNA が、はい、一遺伝子が今度設計図があればこれが今度は酵素を作るで実際の、はい、高校をここで作りますよえー、えらいね話が続きましたね、えー、で高校があれば中学生から高校生になりますで同じですね今度大学設計図があれば、ここに、もうこうでいいですね、大学ができて、はい、大学高校生が大学生に上がります。これね、もう同じです。DNA、今度は会社の設計図ですね。会社があれば、大学生は、社会人に晴れてなれますよっていうそんなねフリアポのシステムになっていますとはいこんな感じですかね、うん、はい DNA という設計図が、えー、見事にこうという、まあ、本そのものですねを作り出すと、えー、いう感じになっていますえー、ただねこのフリアポのこのえげつないところなんですけれどもなんとねこれもしもの話があってこれもしねこれ高校の設計図がなかったつまり DNA がなかったらどうなんだろうこれすごい困っちゃいますよね例えば中学生なんかもしねここなかった場合にはなんと高校ないわけだどんなに頑張っても高校なかったら高校生になれません、うん、でも高校生になれなかったら大学生になれないし大学生になれなかったら社会人になれないし感じで中学生この瞬間に残念ながら、はい、社会人になれません古谷国ではあなたは社会人になれませんよ残念ですねさようなら感じになっちゃうんですよえげつないですよね、まあ、ただえ中学生にはとってえげつないかも話かもわからないけれども高校生にとってはこれ別に大した問題じゃありますよねだってもう高校生なの高校なくても高校生ちょっと矛盾してますよねはい、まあ、高校生だったらこ,れこのまま大学があれば大学になるし社会人にもなりますよねだから大学生にも関係ないですよね社会人なんてもう働いてるんだから全然関係ない話ですよ、まあ、社会人からしたらねえっ社会人にならないのすごく羨ましいんですけどねえまあ、それはまた別の話、うん、で今度、はい、もし今度は高校の設計図は
あるよでも大学の設計図じゃないよこの場合どうなるか見ていきましょううんこれさ中学生もこれ高校生に流れると大学生になれないからやっぱり中学生これ社会人になりませんねあもうそっちでいいねで高校生これも同じ大学がないんだから社会人になりませんでも大学生はもう関係ないですね大学生は社会人になります社会人も社会人になりますね立派に自分でお金稼げますうんじゃ今度会社を作る設計図がなかったらどうなるかっていうともういいでしょうん中学生も当然なれません高校生も当然なれません大学生も当然なれませんでも社会人はもう社会人なんだからすでに関係ありませんとはいここまでやればね私の言いたいことも伝わるでしょうとはいビールとテータルの実験に話を戻しますよその場合っていうのは古谷国ではなくて赤パン旅でしたよね赤パン旅の実験でこの時には中学生とか高校生じゃなくてはいアルギニンを作るための、えー、段階っていうのがありましたよね、えー、どんどんいきましょうかまず最初にここが本当はグルタミン酸かなうんちょっと待ってね怪しいぞうんグルタミン酸ですねはいグルタミン酸でここは今度は高校生ではなくてえー、っとえグッドでオルニチンですねオルニチンですねだからこれはオルニチンを作る酵素が必要ですとでその次には今度シトルギンですねだここは当然シトルギンを作る酵素になりますとで最後アルギニンだとうんまあ赤パンカビの場合僕はね、えー、グッドでおしゃれな赤パンカビっていうふうに覚えてますけどねもう一回言うよグッドでおしゃれな赤パンカビと言いようとしてねうんいるんですがでもうこれもいいでしょもうこれも全部書いてくださいね頭の中でしたらさもういいですよねグルタミン酸からここに行くためにはこのコートがなきゃいけないよもしこのコートがダメになって DNA またコートがダメになっていたらアルギリン作れないよでこれアルギニンがなかったら赤パンカビさん生きていけないんだから赤パ,赤,パ赤パンカビは生きていきませんよ、うん、でもこの場合だったら生きていきますよ生きていきますよ生きていきますよ、うん、いいっすよねすごいですよね、うん、こんな感じで重要なところはどこかっていうとここですよねここマイナスからプラスの境目のところに、えー、ここの酵素が壊れている場合はこの手前は生きてはいけない赤パンカビでもここから先は生きていけるつまりここの酵素が壊れているポイントは高校だぞということをしっかり押さえておいてください、まあ、ちなみにね、えー、こうマイナスとプラスの境目がこの実験のキーになっているということからですねマイナスとプラスの境目がキーだぞまあプラスがキーなのぞマイナスがプラスのキーこの問題が出たらまあラッキープラスラッキープラスがキーまあラッキーこの問題だやっと解けるまあラッキーの法則としてね、えー、ぜひ覚えておいてください。